，林心如某薇差点因为他错过紫薇小燕子。其实《还珠格格》初定的小燕子是琼瑶阿姨的爱将陈德如，他也为了这部剧等了很久，但是还是迟迟不拍摄，于是他就接了另一部戏。谁知道刚拍不久，他就接到了《还珠格格》要开拍的消息，但是他已经抽不开身了，无奈只能辞演。随后，琼瑶又想到了在《少年英雄方世玉》中饰演严咏春的李婷仪，那时的她凭借出演成龙大哥的一个好人，成为了香港炙手可热的龙女郎。琼瑶自然想拉她过来参演，就内定了她出演小燕子。但是在临开拍的时候，李婷仪却突然拒演了。这让不少人都大吃一惊。多年后，他本人在节目上澄清，其实自己是被代理经纪人设计了，用档期相撞自愿退出，骗过了导演。如果要是他饰演小燕子，你认为怎么样呢？李婷一剧演后，小燕子一角又空缺了出来。在导演孙树培的倾力推荐下，原本饰演紫薇的某薇才成功出演小燕子，而林心如也成功上位紫薇。但其实他一开始定的角色是赛雅。看来李婷一真是凭一己之力扭转了整个《还珠格格》的选角啊！不过，正是这部火遍大江南北的剧，琼瑶阿姨当时一点也没重视，而是把精力全部投入到了《苍天有泪》上。这两部剧的配置差的可不是一星半点苍天有泪》的女主请来了正直芳华的蒋勤勤，还请来了紫霞仙子朱茵、焦恩俊、邓婕等一众影星给她做配。而《还珠格格》拍摄时，琼瑶几乎没去过现场，就连尔康的饰演者周杰当初闹着要改主题曲的歌词时，琼瑶也只是嘴边糊弄了几句答应了。但是没成想，《还珠格格》播出后直接。火遍了大江南北，收视率高达百分之六十二，那场面都可以称作万人空巷了。而《苍天有泪》的收视率连百分之三十都没有上，这可真是啪啪打琼瑶的脸呀！从这之后，琼瑶就把更多的心思花在了《还珠格格》后续的作品中。那你知道香妃吸引蝴蝶的场面是怎么制作出来的吗？香妃引蝴蝶的镜头竟一秒三万。小时候我们看到香妃娘娘自带体香，可以吸引来蝴蝶的片段，是不是以为都是真蝴蝶呢？其实我们都被骗了。那不是蝴蝶，而是特效。琼瑶阿姨在写剧本的时候，为了体现香妃自带体香，就灵机一动，写出了体香可以吸引蝴蝶这一桥段。但是在当初那个年代，特效并不普及。为此，琼瑶在写剧本之前，还特意问了动画公司能不能制作。听到对方打了包票之后，琼瑶才写了这一幕。不仅写了香妃自带的体香吸引蝴蝶，还写了小燕子和紫薇在宫中引蝴蝶。在香妃死的那段，更是有成群的蝴蝶前来告别。拍摄完成后，琼瑶就把这些片段拿给动画公司，但是没成想，动画公司看完后皱起了眉头，因为琼瑶要的蝴蝶数量不仅多，还要每只都翩翩飞舞，这要是全做完得好几个月的时间呀。但是《还珠格格》拍摄完成后，很快就要上档播出，根本没有几个月的时间留给动画公司制作蝴蝶，于是就有人提议道：“干脆就凑合画几只蝴蝶得了。”但是琼瑶坚决不同意，于是最后就把这些片段分给了好几家不同的公司同时制作，这才完成。而这些蝴蝶的制作费一秒就高达三万台币，剧中出现蝴蝶的镜头大概有六百秒，那就是一千八百万台币，换算成人民币就是四百五十万。在那个年代，四百五十万无疑是笔巨资啊！饰演香妃的刘丹也是受到了广大观众的一致好评。他自12岁开始学习舞蹈，所以剧中的很多舞蹈动作其实都是他自己设计的。在主角光环那么强的众多演员之中，刘丹还能够脱颖而出，足以看出他的实力。但就是这么一个优秀的美女演员，在25岁时却遭遇了一场车祸，不幸离世，让人惋惜。要说起剧中最讨人厌的角色，你知道是谁吗？如果容嬷嬷是《还珠格格》中的主角，会怎样？容嬷嬷拿针扎紫薇的这场戏，现在看来是不是也是鸡皮疙瘩掉一地呢？其实这场戏饰演容嬷嬷的李明启老师手中拿的是真的针，稍微不注意，伤的不是别人就是自己。拍摄时，李明启老师全程把针尖捏在自己的手中，扎的时候也是全程手腕用力，根本没有伤到演员。要说为什么看起来那么吓人，可能就是李明启老师的演技太好了吧，眼睛放大，咬牙切齿，面目狰狞，就仿佛活阎罗转世。旁边的林心如也是仿佛真的被扎到了一样，尖叫连连，表现得痛苦不堪。正是两位演员优秀演技的配合，才贡献了这个名场面。其实容嬷嬷的初定演员不是李明启老师，最初饰演容嬷嬷的老演员临时身体不舒服，李明启就临时救场替补。但是李明启到场后，所有人都直摇头，他们觉得他长得太慈眉善目了，跟容嬷嬷的形象一点也不符合。李明启看到大家都不动，心想这是在考验他呀，他就装作生气的样子，对服装师大喊一声：“还不去给我拿衣服！”剧组的人看到这一幕，精神了，这简直就是容嬷嬷本人呀！这才确定了李明启老师出演容嬷嬷。为了摸透这个角色，李明启特意给容嬷嬷写了人物小传。
。如果这部剧是以容嬷嬷为主角，那会有怎样的剧情呢？一个普通人家的妇女，丈夫死了，孩子出生不久后也夭折了，正好碰上大户人家找奶妈，她就去了。而她喂奶的这个孩子就是皇后，她一路看着这个孩子长大。当她嫁人时，自己也跟着进了宫。一入宫门深似海，自己要做的就是全力保护这个孩子。这么看来，容嬷嬷不是坏人，而是一个尽心保护自己女儿的母亲。面对站在对立面的格格和丫鬟，自然就会惩罚他们。李明启老师正是把这个人物摸透了，找到了他的情感逻辑，才把容嬷嬷这个人物演绎的既可恨又可怜。正是因为他优秀的演技，才让容嬷嬷的形象这么的深入人心。